nangyari sa atin. Amen? Kaya, i-save i- natin yung energy natin. Minsan, alam niyo ba ito? Yung bang tawag dito? Finger pointing. Ha? Minsan, nakagawa ng masalanan. Tapos, ituturo natin ang iba. Ah, hindi na na, hindi na magbabagin yung na, nangyari na nakakaroon. Kahit gaano pang i-shift i- namin yung blame sa ibang tao, ang 10% na nangyari, mangyayari sa, sa taong 2022, hindi pa rin natin magbabago. Ang um, meron tayong kapangyarihan na magbago ngayong 90% yung ating paano po ating paano kaya attitude ang i-entertain ko pag mayroong mga ganito nangyayari sa ating buhay kaya alam niyo ba ang ang 10% ay nakita natin na go-over time ang pandemic. Natutuwa tayo kasi kala natin tapos na. Yes. Wala nang mga checkpoint. Natutuwa tayo doon. Makakapun- Labas-pasok na tayo sa Manila. At, pero, hindi pa rin. Na go-over time. In-extend pa lang ni COVID yung kanyang pag-stay dito sa ating bansa. At sa kanyang pag-stay, dyan makikita kung paano tayo nalilimitahan kasi tayo ng pandemic. Paano tayo mag-a-adapt pag nililimitahan tayo. Ever sinabi ko doon sa na narinig ko, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Huwag mo sabihin malakas ka, malaki yung asin mo. Huwag mo sabihin na na ikaw ay mataas ang dikli mo. Ikaw ang pinaka, pinanggap na ikaw yung meron mga high quality na education. Hindi ka magsusurvive. Ang nagsusurvive ay hindi mo na strongest. Hindi mo na mataas ang pinag-aralan. Ang nagsusurvive yung, maroon, yung marunong mag-adapt kapag meron pagbabago. Amen? At alam niyo ba anong merong mga na tayo maru- makaka-adapt ba kayo pag tumating ang malamig? Di ba pag malamig lang ang simo ay natatakot na tayong maligo. Tapos lalo pa kung wala tayong umulan umulan na dito sa Pilipinas tapos yung bubong natin yero bulok pa agad ang ating mga bubong at wala, wala tayong magbili ng heater at paano tayo mag-a-adapt hindi tayo makaka-adapt kapag dumating ang winter at alam niyo ba itong mga palaka mayroong klase ng palaka na kahit dumating ang winter Natabunan sila ng snow, tapos uh, nagtigas ang snow na nakatabon sa kanila, tapos meron tayo niya na humihinto yung tibok ng kanilang mga puso. O so, yung ating environmentalist, kilala yung mga palakang na ganyan. <laughs> na, tapos pag dumating na yung uh, spring pa yung next, Dumarating na yung spring ay 
hindi yung tinatutunaw yung tubig sa kanya at nawawala na yung yelo at bigla na lang dilitan yung palaka at mag-i-start ulit yung tibok ng kanya puso. Kasi napaka-adapt sila. Kaya nila magbago kahit ano pa ang idalhin sa kanila na panahon kahit anong season ang dumating sa kanila at tayo po meron pong darating sa 10% ng ating buhay. Kapag nagalaw mo, hindi ko magalaw. Ang alam natin, 
2021. Amen. 2022. Kaya harapin po natin. Ang 2022 na Panginoon, binigyan mo ako ng pananampalataya ng 2021. Kaya ngayong 2022, yung pananampalataya ko ng 2021 ay dadagdagan mo pa para gamihin mo yung aking pananampalataya. Ang sabi dun sa Matthew 9, 24,
Dibayan yung aking kapitbahay At ganoon ang pagtingin nila sa Panginoong Yesus Kaya ang sabi sa Matthew 13.15 Walang anumang milagro ang nangyari doon sa kanyang barangay Doon sa kanyang mga kapitbahay At doon sa sarili niyang lugar Ay hindi siya binalang bilang Trumpeta o hindi siya binalang sila na nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang nangyari ay hindi kumilos ng Panginoon Diyos doon sa kanyang sariling lugar. Nabasa natin kanina yung centurion na meron siyang at kasama sa bahay na nagkaroon ng sakit at sa at ilapitan niya ang ating Panginoon Yesus. Tama po palagi na lalapitan natin ang Panginoon Yesus. Kapag may problema tayo, takbo tayo agad sa Kanya. Eksakto po hindi po tayo nagkakamali kapag kaagad tayo tumakbo sa ating Panginoon Yesus. At itong centurion na ito ay pinagbalaki ng ating Panginoon Yesus. At sabi ng Panginoon Yesus sa Kanya, O lika po Ito po yung pananampalataya. Sabihin mo lang. Ang pagtingin ng sinturyon sa ating Panginoon Jesus ay ang siya ang Yahweh, siya ang Almighty God dahil ang Panginoon Diyos ay binigkas na lang na magkaroon ng araw, magkaroon ng lupa, magkaroon sabihin ko lang dahil ako sinturin ako pag sinabi ko sa nasasakupan ko punta ka doon sabihin ko lang na gawin mo ito ay ginagawa nila kaya yun ang aking pananampalataya sa iyo at na, pinagpapalaki ng ating Panginoong Yesus yung kanyang pananampalataya ang ating Panginoong Yesus ay nalulugod siya kapag meron tayong pananang palataya. Ganyan po ang pagharap natin sa 2022. Amen? Kaya sa pagharap natin ng 2022. Amen? Yan natin. Sa ating 2022, itataya natin. Di ba? Amen? Meron tayong itataya kami noon, inilalahat ko sa iyo ito. Ito ang aking pinagtitiwala sa iyo. Itong nangyayari ng 2022, hindi kami matitira ang aming pananampalataya Nagkakaisa ba tayo na 100% may bansi 
at itatayarin natin na tayong lahat ay magkakaisa na although magkakaiba yung trabaho natin, kayo mga teacher, kayo mga businessman, kayo mga domestic na mga trabaho, magkaisa tayo na lahat ang ginagawa natin, maging sa loob ng simbahan o ano man yung ginagawa Ito lang ang nabigay ko. Ito lang ang nagpupus sa akin na gusto kong ma mahimaya ang pangalan ng Panginoon. Maluwan hati ang aking Panginoon ng Diyos. Amen? At ito pa yung uh, sumasampalataya tayo na sa 2022 na, nakikisali na tayo sa project sa ng working professional. Ah, may tatayo ang meeting ng working professional. Amen? Amen. Hallelujah. At yung pangapat natin, yung ating bubol ay magkakaroon na ng bagong pintura. Matatanggal na yung mga kalawang na yan. O yung, eto pa yung itataya natin sa Panginoon na magkakaroon ng ikalawang palata yung ating building na yung Pati pa yung anak ko mga bago ko. Sabi nila, ah, yun ang ipipray natin sa Panginoon. Na ano ba ang dapat, bato ba ang ilalagay, bakal ba ang ilalagay. Bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Kung, ah, meron dahilan bakit na bitilay, kaya may, may wisdom ang Panginoon doon. Pero hindi tayo tumitigil ng pananampalataya na ito ay i-provide ng ating Panginoon. At kapag meron na po tayo ng second floor, ma marami po ang mga nailangan ng tubig at alam niyo po, limited lang po yung tubig dito sa ating simbahan. Kapag alas 10 na ng gabi, wala na po tubig o alas 10 na umaga, ay kulang na rin yung tubig kasi siguro yung mga kapitbahay natin. Wala na natin. Kaya, i-improve po natin yung ating tubig. At uh, yung panghuli, ilagay ko na yun sa panghuli. Gusto nyo ba magkaroon ng transportasyon ng ating simbahan? Nakita nyo ba yung tricycle? Ang ganda na ng tricycle. Isang linggo po ako dyan na harapan. At sumakot yung aking linggo. Kakayo po, kakayo, kakayo po, kakayo, kakabuha. Uh, Naramdaman ko. Pero, ito po ay para sa kaluwalhatian ating Panginoon. Amen. Ang ating Panginoon Diyos, meron po akong ang ating Panginoon Diyos para bang palagi kasi sinasabi na hanapin niyo ang Panginoon. Hanapin niyo siya. Seek Him. Ang ating Panginoon ay hindi po nagtatago. Ang ating Panginoon hindi siya nagtatago. Makikita po natin siya kasi hindi tayo nagsusunyan sa lamin ng pananampalatay. Siya ay nilaladlad niya yung kanyang sarili. Hindi siya nagpapahirap na hindi makita ang Panginoon. Diyos. Ang problema sa atin na ka, iba po yung tinitignan natin. Pero ang Diyos, kahit saan po natin lumingon, ay makikita po natin ang Panginoon Diyos. Siya po ay most solid dito sa, sa kahoy na ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, sa 2022 experience natin ng Panginoon Diyos. At tayo po ay akawit na sinabi dito ay what a word the Lord has done by His saving grace let us praise Him everyone in His holy place He has saved us gloriously let us all 
Thank you.